Witajcie w kolejnym krótkim filmiku. Dziś chcę Wam pokazać, jak ja uzupełniam jod w organizmie. Powiem Wam, dlaczego ten pierwiastek jest tak ważny oraz przedstawię możliwe sposoby jego suplementacji. Nie wierzę, że nie słyszeliście o tym, jak ważny dla organizmu jest jod. Nie tylko działa przeciwzapalnie, ale także niszczy grzyby, wirusy i inne patogeny, wzmacniając w ten sposób odporność. Jod ma również działanie przeciwnowotworowe. Mówiąc o wspaniałych właściwościach jodu, należy wspomnieć, że uzupełniając jego niedobór, trzeba jednocześnie zadbać o podaż selenu, cynku, magnezu i witamin z grupy B. Bez tych składników jod nie będzie właściwie metabolizowany. Ważna informacja jest też taka, że jod nie kumuluje się w organizmie, dlatego należy go stale uzupełniać. W jakich chorobach czy dolegliwościach możemy podejrzewać jego niedobór? A więc na przykład u kobiet, gdy pojawiają się torbiele piersi, czy nowotwory, czy zespół policystycznych jajników. Także przy problemach z prostatą u mężczyzn. Znany jest wpływ jodu na poprawę funkcjonowania tarczycy. Jednak tak naprawdę jod jest potrzebny każdej komórce naszego organizmu. Wpływa pozytywnie na układ nerwowy i aktywność serca. Jak ja uzupełniam jod? To proste. Nakrapiam sobie płyn lugola, kupicie go w większości aptek, w ilości kilku kropel na nadgarstek. Delikatnie rozsmarowuję, następnie zostawiam aż do wchłonięcia. Na początku zauważycie, że nastąpi to bardzo szybko. Jest tak głównie dlatego, że mamy duże jego niedobory. Z czasem całkowite zniknięcie plamy w miejscu smarowania będzie trwało dłużej. Druga informacja jest taka, że jod stosowany na skórę szybko paruje, a wchłania się w około 12%. Dlatego też ta forma suplementacji może być często powtarzana. Mam tu płyn, który jest koncentratem jodu. Odpowiednia ilość wskazana w ulotce producenta zapewnia dzienną dawkę zapotrzebowania na jod. Dla dorosłych jest to dawka około 20 kropel dziennie. Można dolać do wody, zupy, herbaty czy jak ja w tej chwili do kawy. Ma on lekko słonawy smak, ale w takiej ilości jest niewyczuwalny podczas picia kawy. Na przykład zażywanie do ustne płynu lugola. Lekarze i naturopaci często wspominają o tym w swoich filmach czy artykułach. Ja skupiłam się na tych dwóch sposobach, bo są najprostsze i najmniej kontrowersyjne. Wierzę, że Wy również słyszeliście o znaczeniu jodu w organizmie. Spójrzcie na Wasze problemy zdrowotne i zastanówcie się, czy nie wynikają one m.in. z niedoborów tego ważnego pierwiastka. Myślę, że warto zgłębić wiedzę na ten temat.